Geometrisk summa. Eh, geometrisk summa utgår ifrån förändringsfaktor skulle man kunna säga. Eh, ofta är det ekonomiska problem som vi stöter på eller uppgifter som ska lösas där någonting växer procentuellt. Eh, ett typ exempel på en fråga det skulle kunna vara att ja, men jag, jag sätter in 1000 kronor på ett konto. Eh, jag har en viss ränta, kanske 5%. Och jag vill veta hur mycket har jag totalt på kontot efter en viss antal år. 10 till exempel. Då använder man geometrisk summa. Eh, formeln som ni har på formelblad ser ut så här. S, N, lika med A1, parentes, K, N, minus 1, parentes, delat i K, minus 1. Där S står för totala summan. N står för antal termer som man ska summera ihop. Och N finns ju både där och där. A1 är första termen. Den står här. Och K är kvoten eller förändringsfaktorn. Och kvoten får man ju fram genom att dela i två termer. Eh, vi ska ta exempel för att visa vad som händer här och vad, vad det handlar om egentligen. Eh, vi säger att du har den geometriska summan. 2000 plus 2000 gånger 1,025 plus 2000 gånger 1,025 är på 82 plus och så ända hela vägen till 2000 gånger 10 1 gånger 1,025 är på 87. Så hur många termer n alltså har den här summan? Och summan, då har vi ju termerna, det är de som står mellan plustecknen. Så vi har en term, vi har en term där, vi har en term där och så har vi flera stycken här och så den sista är där. Så då kollar vi 1, 2, 3. Men sen då, vad händer här? Jo, vi har ju både den där uppe på 83, uppe på 84, 5, 6, 7. Så vi har 1, 2, 3. 3 på nummer 2 kan man säga. 4 på nummer 3, 5 på nummer 4, 6 på nummer 5, 7 på nummer 6. Och 8 på uppe på 87. Det betyder att vi har 8 termer. Vi har ju från... 7, 6, 5, 4, 3, 2 och på 1 står det där egentligen och så sen den första termen. Så vi har åtta termer totalt. Oj, så fett vill vi inte ha. Vi har åtta termer. På B, vad är den första termen? A1. Är den första termen det är den som man sätter in. Första här, ensamma. Ja, det är 2000. Det är det allting utgår ifrån. 2000 och sen ökar det lite grann. Lite mer än 2000 och så ökar och ökar och ökar. Eh, vad är förändringsfaktorn? K eller kvoten? Ja, det är det som man gånger med varje gång. Gånger 1,025. Sen är det det här gånger 1,025. Det är därför det blir upp på 82 och så vidare. Så det är 1,025. Och det, då ska vi beräkna summan. Då gör vi det. Och S, vad då? Jo, S8 är det vi ska räkna ut. Ja, A1. 2000. Gånger, en parentes, K. 1,025 upphöjt i n som var 8 minus 1. Och var den här formeln kommer ifrån, det ska vi hoppa över. Bara lära er att använda den. Eh, på en nivå räcker det gott och väl. Och sen hade vi k 1,025 minus 1. Och det här är egentligen bara att slå på räknare. Och hur man slår det, det är ju lite valfritt om man använder parentes på räknare eller man slår det som i parentesen först och sen slår gånger 2000. Det, det, det får ni välja som ni vill och det borde ni kunna över det här draget, hoppas jag. Så om man slår det här så kommer jag få 17 400. 
72. Vi skriver ungefär. Eh, och vad handlar det om här egentligen? Det här är ju hämtat från någonting. Det är inte bara siffror. Jo, till exempel skulle det kunna vara så här att jag sätter in 2000 kronor på ett konto varje år. Min ränta är 2,5 procent. Och hur mycket har jag direkt efter den sjunde insättningen? Nej, efter den åttonde insättningen. Eh, och då är det så att hade jag inte fått någon ränta på det här, då skulle det ju vara bara 2000 gånger 8. Då skulle jag fått 16 000. Så det som är över 16 000, 1400 kronor ungefär. Det är det jag får i ränta på de här pengarna under den här tiden. Och det är så att det händer ju olika mycket. Eh, det som jag sätter in först, det hinner ju hända så här mycket med. Därför att det hinner ju gå sju år. De där 2000 kronorna kommer ju att förränta sig i sju år. De 2000 som jag sätter in året efter, de kommer ju att förränta sig i sex år och så vidare. Så det, ekonomiskt så finns det bra användningsområden för just den geometrisk summa. Så det var ett exempel på det.